ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യയും യു എസും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ സൈനികാഭ്യാസം നടത്തി യു എസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ യു എസ് നിമിറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡമാൻ ദ്വീപിന് സമീപം ഇന്നലെ അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് നിലവിൽ ആൻഡമാൻ പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ വ്യൂഹം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ചൈനയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ നിമിറ്റ്സ് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യയാണ് ഇന്ത്യൻ സേനയുമായി അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയത് ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ നിന്ന് മലാക്ക കടലെടുക്കു വഴിയാണ് നിമിറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നത് ഇന്ത്യ യു എസ് ജപ്പാൻ നാവികസേനകളുടെ സംയുക്ത അഭ്യാസം ഈ വർഷം അവസാനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ സേനയും ക്ഷണിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണ ചൈന കടലിന്റെ നടുക്കും യു എസിന്റെ പടപ്പുറപ്പാടുമായി രംഗത്തുണ്ട് രാജ്യാന്തര വേദികളിലെ വാക്പോരിനും ആയുധ പരീക്ഷണം നടത്തിയും മറ്റും സ്വന്തം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ചൈന പലപ്പോഴും ലക്ഷ്യമിടുന്ന മേഖലയിലാണ് അമേരിക്കയുടെ പടക്കപ്പലുകൾ ഇരമ്പിയെത്തി കാഹളം മുഴക്കുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലും സാന്നിധ്യമായിരുന്ന യു എസ് നിമിറ്റ്സ് യു എസ് എസ് റൊണാൾഡ് ഹിഗൻ എന്നീ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളാണ് ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ അണിനിരക്കുന്നത് ഈ കപ്പലിൽ യു എസ് എസ് നിമിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആൻഡമാൻ തീരത്തുള്ളത് ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിൽ അഭിവൃദ്ധിയും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൊണ്ടുവരികയാണ് പടക്കപ്പലുകളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് യു എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമോ ലോകത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ പ്രതികരണമല്ല ഇത് നമ്മുടെ സേനയ്ക്ക് അത്യാധുനിക പരിശീലന അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് യുദ്ധമുന്നണിയിലെ പോരാളികൾക്ക് ഏതൊരവസ്ഥയിലും പൊരുതാനുള്ള വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുക മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി പസഫിക് സമുദ്രത്തിലും യു എസ് പടയൊരുക്കം നടത്തിയിരുന്നു മൂന്ന് വൻ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളുമായി അണിനിരുന്ന യു എസിന്റേത് അസാധാരണ സേനാവിന്യാസമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമായിരുന്നു ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഒരേ സമയം മൂന്ന് വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകൾ യു എസ് നാവികസേന വിന്യസിച്ചത് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ദക്ഷിണ ചൈന കടലിലെ നാവിക പരിശീലനവും യു എസ് എസ് ഡൊണാൾഡ് റിഹൻ യു എസ് തിയോഡർ റുസൈറ്റ് എന്നിവ പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് നിമിറ്റ്സ് കിഴക്കു ഭാഗത്തുമായാണ് പട്രോളിംഗ് നടത്തിയത് ഓരോ കപ്പലിലും അറുപതിലേറെ പോർ വിമാനങ്ങളാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആണവായുധ ഭീഷണികളെ തുടർന്നുള്ള വിന്യാസത്തിന് ശേഷം പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഇത്രയും യു എസ് സേനാ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ചൈന ഏറെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുകയും ചെയ്തു മേഖലയിലെ ബലതന്ത്രത്തിൽ പിന്തള്ളപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് അതിവേഗം ചൈനീസ് നാവികപ്പട ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ അഭ്യാസങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട